നമുക്ക് മരിക്കണമെന്നൊരിയിൽ ആരുടെയും അനുവാദവും ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഏത് സമയം വേണ്ടത് നമുക്ക് മരിക്കാം അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് 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 ആ സൂയിസൈഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പുള്ളി എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നോട് അന്ന് മരിക്കുന്ന അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ എനിക്ക് തീരെ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കാണാമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്ന് പോയിട്ട് ആ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ വയ്യാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം വന്നിട്ട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വേർപെട്ട് പോകുമെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മൾക്ക് കാണപ്പെട്ട ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരു അവരാണ് അവരില്ലാതെ നമ്മളുണ്ടാവുമല്ലോ ആരാധകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്മയോടു കൂടെ ജീവിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നന്മകൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള അപ്പനെ അമ്മേനെയും ബഹുമാനിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം നമ്മളതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരേ തത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സേ അച്ചായം കണ്ണൂര് പിന്നെ സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് നമസ്കാരം നവകേരള ന്യൂസിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ കൂടെയുള്ളത് ടിക്ടോക്കിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അധികം ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ടിക്ടോക്ക് ശില്പ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ചായൻ കണ്ണൂര് ഞാനിപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻട്രോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേര് ടിക്ടോക്കിലൂടെ തന്നെ വൈറലാക്കിയ ഒരു ഇൻട്രോ ആണ് അല്ലേ അച്ചായ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻട്രോ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ലൈവായിട്ട് അച്ചായൻ്റെ വോയിസ് ഡബ് ചെയ്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചായൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്ത പോലെ ഒരുപാട് പേര് ടിക്ടോക്കിലൂടെ അത് വൈറലാക്കി അച്ചായൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രോ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടിക്ടോക്ക് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല പുറത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും അച്ചായൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ഒത്തിരി പേരുടെ ഒത്തിരി പേര് അറിയപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് പിന്നെ മീഡിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേരുടെ കഴിവുകളെ നമ്മൾ മീഡിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത ഒരു ഒരു ആപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അച്ചായൻ കണ്ണൂർ തന്നെ ഫേമസ് ആയത് ടിക്ടോക്കിലൂടെ അതെ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നു അതിനു മുമ്പ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ദൈവികമായിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദൈവികമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആത്മാവിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലെ കടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അച്ചായൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാം അച്ചായൻ ഏത് രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അഭിനയത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവർ വന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ടിക്ടോക്ക് മാറി അതൊരാളാണ് അച്ചായൻ കണ്ണൂർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അതുപോലെ മനുഷ്യർക്ക് നന്മകൾ ഏത് വിധത്തിലുണ്ടാകാം എന്നുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നിരുന്നു അതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പിന്നെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പിന്നെ നന്മകൾ ചെയ്യുകയും കുടുംബത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചായൻ ആ ടിക്ടോക്കിൽ അച്ചായൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന സമയം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുക അല്ലെ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുക എന്താണ് അതിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം കൂടാതെ എന്താണ്
നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മൾക്ക് കാണപ്പെട്ട ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരു അവരാണ് അവരില്ലാതെ നമ്മളുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ജോലിയും അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട അകത്തി നിർത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ അതല്ല അതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം എൻ്റെ അപ്പനെ ഇപ്പം മരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം അമ്പത് ദിവസമായിട്ട് വരും എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ മീശപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ കൂട്ടി ഞാൻ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ അപ്പച്ചനായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പം അപ്പച്ചൻ മരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം അമ്പത് ദിവസം അല്ലേ അമ്മച്ചി അമ്പത് ദിവസം അല്ലേ അമ്പത് ദിവസം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീ എൻ്റെ എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിലല്ലേ ഇപ്പോൾ അറിവ് വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നേ പിന്നെ നല്ലൊരു ജോലിയും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ അപ്പച്ചനായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സീറ്റിലായിരിക്കുന്നത് പുള്ളി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം എനിക്ക് എന്നോട് പറയും എടാ നീ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊക്കോ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതൊരു വലിയ ബലം തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും രണ്ടു മാസം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടു മാസം പോലും ആയില്ല നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ വേണ്ട ഷൂട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മരിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരണ്ട കൊടുക്കുന്ന ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതും അവരോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയുന്നതും അല്ലെ ഈ ഒരു അച്ചായൻ കണ്ണൂർ എന്ന പേര് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അച്ചായൻ കണ്ണൂരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പം അച്ചായൻ അച്ചായൻ എന്ന് മാത്രമേ ഇട്ടിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അച്ചായൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഏത് അച്ചായനാണ് ഏത് അച്ചായനാണെന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് അച്ചായന്മാരുണ്ട് കോട്ടയംകാർ അച്ചായന്മാരുടെ കോട്ടയംകാരാണ് ഞങ്ങൾ അച്ചായന്മാരെന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല അല്ല ഞാൻ ആരുമല്ല അപ്പം കണ്ണൂര് എന്ന ഒരു പേരിൽ ഞാൻ അത് നമ്മള് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് നന്മ ചെയ്യുവാണെന്ന് പറ്റും നമുക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മള് കുറച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്രയും കരുതിയിട്ടുള്ളൂ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും പിന്നെ യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ടിക്ടോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്നാക്ക് ആണെങ്കിലും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലോകത്തിന് നമുക്ക് എന്താണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊരു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൂടുതലുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ആ നന്മയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നന്മയാണ് നമ്മൾ ഓരോ മെസ്സേജിൽ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ വോയിസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഏതൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരാധകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്മയോട് കൂടെ ജീവിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നന്മകൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള അപ്പനെ അമ്മേനെയും ബഹുമാനിക്കുക അതുപോലെ മക്കളെയും നമ്മുടെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചോളൂ അച്ചായൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും കുറിച്ചാണ് ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ആ അതെ ആരൊക്കെ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ഒരു മോള് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഒരു മോള് ചെറുത അഞ്ച് വയസ്സ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെന്തായാലും ഇവർക്ക്
ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിങ് അതായത് യൂട്യൂബിന് ശരിക്കും പേരെന്താ അതിൽ അച്ചായം അച്ചായൻ കണ്ടു അച്ചായൻ കണ്ടു അച്ചായൻ കണ്ടൂര് തന്നെയാണ് അതെ അപ്പൊ ഈ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിങ് അതെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അച്ചായൻ കണ്ണൂരാണ് അപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് സിനിമാക്കാരും സീരിയലുകാരും ആരും കാണാത്ത ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മള് ഈ പിന്നെ കേരളത്തിൽ അല്ല കാസർഗോഡ് മുതൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ആ നടുവിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അതെ 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 കോട്ടയമായിട്ട് യാതൊരു പക്ഷെ പലരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പസ്താണ് കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുടിയേറി പാർത്താണ് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ആ കോട്ട കോട്ടയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പിന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മള് എന്റെ ചെറുപ്പം പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലമല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതിയ സിനിമ ശിവകാമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ് അതെ മലയാളം സിനിമ ശിവകാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് സുമതി സുമതിയുടെ ഒരു ജീവ ജീവിത പശ്ചാത്തലമാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പിന്നെ അല്ല പിന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് സിനിമയിലും സീരിയലിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഡബിങ് നടന്നോണ്ടിരിക്കും ആയിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡബിങ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതെ അതെ ആദ്യത്തെ സിനിമ പിന്നെ ഇഞ്ചക്കാട് ബാലേന്ദ്ര സാറിന്റെ നല്ല ഭൂമിയും നല്ല മനുഷ്യരും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൽബം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആൽബത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് പാട്ടായിട്ട് ആ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് വിഷൽ കൊടുക്കുകയും അതെ അതെ അല്ലല്ല പിന്നെ ഇഞ്ചക്കാട് ബാലേന്ദ്ര സാറിന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരനെ അതിനകത്ത് പാടിയേക്കുന്നത് പിന്നെ കെസ്റ്ററാണ് പാടിയേക്കുന്നത് പാട്ട് പുള്ളിക്കാരനാണ് ഗാനരാജനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇഞ്ചക്കാട് ബാലേന്ദ്ര സാറാണ് ഷൂട്ടിങ് പിന്നെ കൊല്ലത്തായിരുന്നു എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അച്ചായന്റെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സങ്കടം തോന്നിയ ഒരു നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴായിരുന്നു സങ്കടം തോന്നിയ ഒരു നിമിഷം ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന എന്റെ അപ്പന്റെ ഒരു വിയോഗമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പച്ചൻ കാരണം എന്റെ അപ്പച്ചൻ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ സീറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്നോട് അന്ന് മരിക്കുന്ന അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ എടാ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കാണാം എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് പോയിട്ട് കുറെ ആയായിരുന്നോ ആ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു മാസം അവിടെ അപ്പൊ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം വന്നിട്ട് കാണാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വേർപെട്ട് പോകുമെന്ന് ഒരിക്കലും തീർച്ചയാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഇത്രയും എന്താ പറയാ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഫാമിലിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയെ പറ്റി ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളെ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ടിക്ടോക്കിലുണ്ട് ഞാൻ അച്ചായനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ചായൻ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അച്ചായൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ചും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത്രയും കുടുംബത്തെ അത്രയും അടുത്ത് നിർത്തി അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്വയം പറയുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മളോട് കൂടി അദ്ദേഹം മെസ്സേജ് തരുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് എറണാകുളത്ത് എത്തിയത് അല്ലേ 
ഡബിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ മാക്സിമം ഇവിടെ കുടുംബക്കാരോട്ട് എത്ര ചെലവഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയം അദ്ദേഹം മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജ് ഏതായാലും ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാം അല്ലെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പൻ്റെ എന്തായാലും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉറപ്പായിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരാത്മാവ് എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്തായാലും അത് ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും ഉറപ്പാണ് അച്ചായൻ്റെ ആരാധകർക്കും അത് ഉറപ്പാണ് ഈ കാര്യം ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരോടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അപ്പൻ്റെ വിയോഗത്തെ പറ്റി ഇല്ല ഞാൻ അതിന് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഈ ഡബ്ബിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം അപ്പച്ച അമ്പത് ദിവസം ആയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏതായാലും അത് വളരെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സമയത്തല്ലേ ഈ ഡബ്ബിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ അല്ല സന്തോഷം തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നിടയിൽ ലൈഫില് കൂടിയും നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഉള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ അതെ ഇവിടെ എല്ലാവരുമായിട്ട് കാണാറുണ്ടോ ആ കാണാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അവരോടും നല്ല രീതിയിൽ ആ അവരോട് സൗകര്യം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടിക്ടോക്കിലൂടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിൽ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ചാനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒത്തിരി പേരെന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് ആ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാനായിട്ടും അത് ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിക്ടോക്കിൽ കൂടെ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു അതൊരു സൂയിസൈഡ് പോയിൻറ്റിൽ പുള്ളിക്കാരൻ നിൽക്കുക പുള്ളി മരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു പുള്ളി മരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക അപ്പം ഈ ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വൈഫ് വേറെ ഒരാളുടെ കൂടുതൽ പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുടുംബം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി അപ്പം ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൂയിസൈഡ് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മരിക്കാൻ ഏത് സമയമാണെങ്കിലും മരിക്കാം നമുക്ക് മരിക്കണം എന്ന് വരികയിൽ ആരുടെ അനുവാദവും ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഏത് സമയമാണെങ്കിലും നമുക്ക് മരിക്കാം അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് 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 ആ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് പുള്ളി എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പുള്ളിക്കാരൻ ഇന്നും എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ഇപ്പം സാധാ ലെവലിൽ തന്നെ പോകുന്നു പക്ഷേ ആ ലൈഫ് പുള്ളിക്കാരനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല വൈഫ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ ആ ലെവലിൽ നിന്ന് ആ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് തന്നെ പുള്ളി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതെ അതെ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്തു അതുപോലെ പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോളുകൾ എനിക്ക് ഓരോ ദിവസവും വരും ആ ഓരോ സജഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കാരണം അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തിയാണ് ഒരു ഒരു സമാധാനമാണ് മനസ്സിന് നമ്മളുമായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു മനസ്സിനൊരു സമാധാനം കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അച്ചായൻ്റെ പല വീഡിയോസും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി അറിയാതെ വന്നു പോകും അല്ലേ തുടക്കം തന്നെ ആ ചിരിയും പിന്നീട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അച്ചായൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരാളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് കാണുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെന്റെ കാര്യം തന്നെയല്ലേ അച്ചായൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒറ്റ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിൽക്കുക നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ പോയാലും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ ആ കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായിട്ട് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെരുമാറുക നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
എന്താ പറയുക ടിക്ടോക് സ്റ്റാറിനെ അച്ചായൻ അച്ചായൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളും അത് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ മനസ്സിൽ കരുതുന്നത് എന്നാൽ അച്ചായൻ കണ്ണൂരിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ഞാൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചില്ല എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പേര് എൻ്റെ പേര് മാത്യു മാനുവൽ എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പേര് ഈ അച്ചായൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇടാൻ കാരണം ഞാൻ അച്ചായൻ എന്ന് നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അച്ചായൻ നിട്ടുകൊണ്ട് പലരും ഈ ഞാൻ അച്ചായൻ കോട്ടയംകാരൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പൊ അച്ചായൻ കോട്ടയംകാരൻ അച്ചായനുണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരനുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അച്ചായൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മനസ്സിലായാലോ മാത്യു മാനുവൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകരോട് ഇത്രയും നേരം എന്നെ സഹിച്ച നവകേരളത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം